Ao mesmo tempo em que gosta de ver vencer, parece que o regulamento da Fórmula 1 também adora fazer as equipes sofrerem. E é nessa linha tênue que fica a chave para o sucesso na categoria. Esse é o tema do vídeo de hoje. Obrigado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cerveira e antes da gente partir para o tema principal, eu queria pedir para você já deixar seu like, também não esqueça de comentar aqui ao final do vídeo. E claro, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio. A gente tem conteúdos bem legais e tenho certeza que você vai gostar. Recentemente, o campeão Max Verstappen falou algo muito interessante sobre o regulamento da Fórmula 1, como ele cobra um preço muito alto para as equipes se desenvolverem, e quem não se desenvolve acaba ficando para trás. O que ele disse exatamente foi isso, olha. Você vê isso quando os regulamentos mudam e algumas equipes acertam. Depois de acertar em cheio e saber o que está fazendo, você mais ou menos trabalha a partir daí e dá pequenos passos à frente. Mas quando você erra, você realmente precisa se reinventar e tentar de novo. E você está sempre atrasado, então precisa tentar alcançar os outros. Fato é que o regulamento de 2022 tinha uma premissa muito interessante, né? Todos os regulamentos muito revolucionários na Fórmula 1 sempre tem algo interessante. Mas em 2022, na teoria, e obviamente eu não sou engenheira, então por isso muito na teoria, era um regulamento mais simples, um regulamento mais acessível às equipes. É, até porque ele prometia pra gente lá no início de 2022 que mais equipes poderiam estar ali disputando o título, disputando vitórias, e isso de fato não aconteceu. Acho que foi um primeiro ano muito difícil para a maioria das equipes, a não ser a Red Bull, que foi para mim a grande felizarda de 2022, justamente porque o projetista Adrian Newey mais uma vez acertou em cheio, fez um carro muito competitivo, fez um carro muito versátil, algo que eles já tinham em 2021, e por isso foi a grande Felizarda, foi o grande nome da Fórmula 1 2022. Mas as outras equipes, até a Ferrari ali tinha um carro competitivo, um carro que muitas vezes era o vencedor, mas mesmo assim elas sofreram mais do que a Red Bull. Acho que a Red Bull foi aí quem acertou em cheio. E um grande problema nisso tudo, por mais que o regulamento fosse, na teoria, mais fácil, a dor de cabeça que esse regulamento gerou não era nada fácil. Que foi o pole, por exemplo, que foi os kicks gerou aí muita dor de cabeça para os mecânicos, para os engenheiros, para os pilotos, para as equipes, justamente por ser um problema duradouro, demorou muito para as equipes conseguirem pelo menos amenizar esse problema que não sumiu, pelo menos em boa parte ali do grid esse problema não sumiu, e eles demoraram muito para conseguir chegar a uma solução, teve até a intervenção da FIA para que isso talvez fosse amenizado, para que existisse uma métrica, né, até pelo fato saúde dos pilotos, que foi algo muito discutido no ano passado. E essa grande dor de cabeça acho que chamou até mais atenção pelo acerto, talvez, por alguma inovação que alguma equipe conseguiu com esse regulamento. Deixo claro aqui que foi apenas o primeiro ano do regulamento, temos aí mais anos com esse regulamento que é realmente revolucionário, então a ver aí como as coisas vão rolar. Mas de fato em 2022, por enquanto, não rolou. Agora, para 2023, a gente pode pensar, bom, 2022 realmente foi difícil, mas a aprendizado para 2023 ser bem melhor. Na minha opinião, minha resposta para essa questão é que, na verdade, depende. Porque não é só apenas é, o regulamento que está dificultando a vida das equipes. O regulamento ele é muito cruel, ele é muito difícil, e há outras questões que vão dificultar também. Questões que também, na teoria, deveriam facilitar a vida de equipes até do fundo do pelotão. Mas, na verdade, gera mais dor de cabeça e demanda mais organização para essas equipes. Isso porque nós temos um teto orçamentário que vai voltar a diminuir. É, e esse teto orçamentário né, que existe aí na Fórmula 1 para tentar equilibrar mais as forças na Fórmula 1 exige mais organização, sendo que em 2023 teremos mais uma vez o aumento de corridas, né? Era para ser 24 corridas em 2023, com o cancelamento do GP da China, teremos 23 corridas ao longo do ano, e é uma coisa realmente que preocupa, porque além das 23 etapas, né, das 23 corridas, teremos mais 6 corridas sprint. Lógico que não tem o mesmo valor do GP, né, da corrida principal, mas é algo aí a se pensar. Então essas coisas que podem jogar a favor, também podem jogar contra. 
Fato é que para mim, 2023, a resposta, eu acho que o que é crucial para que todas as equipes trabalhem, mais uma vez, não sou engenheira, não sei realmente as dificuldades que as equipes têm, mas para mim, o, o ponto-chave continua sendo o assoalho do carro. Eu acho que para esse né, regulamento né, que foi imposto em 2022, que quer a volta aí do efeito solo, é, que quer que os carros sejam mais rápidos, que quer que os carros sejam mais próximos, sejam mais fáceis é, de gerar e ultrapassagens, eu acho que o assoalho continua sendo um ponto crucial e, lógico, pensando nisso, mais a aerodinâmica do carro. Né? O fluxo de ar é muito importante para que esses carros realmente é, tenham a vantagem do que é o regulamento atual da Fórmula 1. Então aí é uma dor de cabeça para as equipes, mas eu tenho certeza que essa é a graça da Fórmula 1, né? Fórmula 1 é fácil? Não, mas essa é a graça. Então a ver aí se as forças conseguem ser mais equilibradas ou se 2022 foi apenas um demonstrativo de como os próximos anos serão dominantes para uma ou outra equipe. Mas me diz você, Verstappen está certo em relação ao regulamento? O que tem de ser o foco das equipes em 2023? Deixa aí nos comentários, tá bom? Não esquece também de deixar seu like, de comentar e claro, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio, eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima, até mais!